10분 영어 구엔의 10미닛 영어야의 구엔입니다. 저 오늘은요 누군가에게 조금 옷 스타일이라든지 하고 있는 스타일이 좀 옛스러워 혹은 구식이야 라고 말하고 싶을 때 영어로는 어떻게 표현할지 함께 공부해 볼 텐데요. 어, 좀 대놓고 촌스럽다 이렇게 표현하긴 그렇지만 좀 옛날스러워 라는 표현도 알아두면 좋겠죠? 자, 저와 탐의 대화 속에서 오늘의 표현 잘 찾아보도록 하세요. Let's listen! I like to go Dutch on dates. Really? I think the man should pay. That's because you're old-fashioned. 자, 오늘의 표현은 전통적인 혹은 구식의 라는 뜻을 가지고 있는데요. 자, 저와 탐의 대화 속에서 오늘의 표현 다시 한번 꼼꼼히 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 이번에는 제가 말을 했어요. I like to go Dutch on dates. 자, 더치라는 말 많이 들어보셨을 거예요. 우리말에서도 더치페이하다 라고 활용을 하곤 하는데요. 바로 반반씩, 둘이 똑같이 나뉘어내는 걸 의미하죠. 그래서 데이트 가서 나는 더치페이를 하는 걸 좋아해. I like to go Dutch on dates. 자, 그랬더니 탐이 이렇게 말을 해요. Really? I think, um, should pay. 정말 내 생각에는 음, 그 누군가가 돈을 내야 되는 것 같아. 자, 누구일까요? 남자일까요? 여자일까요? 자, 탐은 이런 의견을 가지고 있었어요. 바로 Really? I think the man should pay. 어, 내 생각에는 데이트에 나온 남자가 돈을 내야 되는 것 같은데? 하고 남자인 탐이 이렇게 말을 하네요. 자, 그랬더니 제가 이런 말로 답을 합니다. That's because you are mm, mm. 자, 여기가 바로 오늘의 표현이 들어가는 자리예요. Oh, that's because you are mm, mm. 과연 어떻게 표현하면 될까요? 영어로는 That's because you are old-fashioned. 어, 올드란 단어 아시죠? 저 늙었다, 낡았다, 옛스럽다 라는 그런 형용사인데요. 그래서 old Fashioned, 옛날 스타일이라서 그래, 어, 옛스러워서 그래 라는 오늘의 표현을 이렇게 만들어 볼 수가 있겠네요. That's because you're old fashioned. Old fashioned, 촌스럽다 이런 말보다는 어, 전통적인 혹은 구식의 사고방식이라든지 스타일을 의미할 때 old fashioned 이렇게 활용해 보도록 하세요. 자 물론 오늘의 표현을 말할 때 역시 발음 부분이 조금 난해한 부분이 있는데요. 바로 올드랑 패션드 이렇게 두개 단어가 합쳐지면서 너무 올드 패션드 올드 패션드 하며 OLD의 D 발음을 살리지 않고요. 약간 연음 처리가 되듯 올드의 D 발음이 살짝 빠지면서 old fashioned old fashioned 이렇게 발음해 보도록 하세요. 자, 어쨌든 올드라는 단어 하나와 패션드라는 단어 하나가 이렇게 붙어서 만들어진 표현이다 보니까 연음 처리가 되는 부분이 있어요. 아시겠죠? 두번 연습해 볼게요. All fashioned. 한번 더요. All fashioned. Very good job. 자, 그러면 오늘의 표현이 들어간 대화문 연습해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 제가 이렇게 말을 했어요. I like to go Dutch on dates. 역시 나의 의견은 Dutch라는 부분인 거예요. 그래서 Dutch라는 부분을 강조하며 두번 해보겠습니다. I like to go Dutch on dates. 한번 더요. I like to go Dutch on dates. 자, 그랬더니 탐이 이렇게 말을 해요. Really? I think... The man should pay. 역시 탐이 생각하는 건 남자가 돈 내야 된다라는 남자란 단어가 강하게 말해지는 부분이겠죠? 자, 두번 연습해 볼게요. Really? I think the man should pay. 한번 더요. Really? I think the man should pay. 
자, 그랬더니 역시 오늘의 표현이 등장하는 부분 되겠습니다. That's because you're old fashioned. 자, old fashioned 부분에서 old fashioned 뒤발음 하지 않는 거, 거의 내지 않는 거 주의하면서 두번 해볼게요. That's because you're old fashioned. 한번 더요. That's because you're old fashioned. 자, 전동적인 방식 혹은 예스러운 방식을 의미하는 오늘의 표현이죠. 바로 old fashioned. old fashioned. 발음할 때 뒤발음하지 않는 거 주의하시고요. 역시나 좀 다양한 활용을 이해를 해야지만 나도 활용해 볼수 있을 테니까 세 문장을 통해서 좀 추가적인 활용법 알아보도록 하겠습니다. 자, 오늘 표현은 전통적인 방식이라든지 예스러운 스타일을 의미하는 old fashioned, old fashioned 이 표현이었는데요. 활용을 해보도록 할게요. 자, 그첫 번째 문장 되겠습니다. 그건 매우 구식이야. 자, 구식이란 표현을 보고 계시죠? 구식이 바로 old fashioned가 되겠잖아요. 자, 문장을 확인해 보자면 It is very old fashioned. Okay, it is very old-fashioned. 역시나 이렇게 말을 할때 old 하지 않는 거 old-fashioned 해야 되는 거 기억해 주세요. 자, 두 번째 문장 되겠습니다. 그는 매우 예의 바르며 전통을 지켜. 어, 이거는 절대로 나쁜 게 아니잖아요. 예의가 바르고 전통을 지킨다. 어, 젠틀맨, 네, 아주 신사분 같은 그런 황인동인데요. 그는 매우 예의 바르며 전통을 지켜. 영어로 표현한다면 He's very polite and old-fashioned. Okay? 전통을 지키다라는 그 부분에서 old-fashioned. 역시 활용해 볼 수가 있네요. He's very polite and old-fashioned. 자, 세 번째 문장은요. 나는 우리 엄마의 옛날식 애플파이를 좋아해. 어, 엄마가 해주는 옛스러운 옛날 방식의 애플파이 정말 맛있을 것 같아요. 자, 표현을 활용해 보자면 I like my mom's old-fashioned apple pie. 오케이, 어, 무언가가 옛스러운, 옛날 맛이 난다, 옛날스러운 그런 맛이 난다 라고 할 때도 old-fashioned 활용해 볼수 있겠네요. I like my mom's old-fashioned apple pie. 자, 이렇게 오늘은 전통적인 방식이라든지 예스러운 방식 혹은 구식의 것이라는 표현 old-fashioned 학습해 보았습니다. 다시 한번 대화문 들어보도록 할게요. I like to go Dutch on dates. Really? I think the man should pay. That's because you're old-fashioned. 전통적인 혹은 예스럽다라는 오늘의 표현이었어요. 바로 old fashioned 합쳐서는 old fashioned 이렇게 발음한다고 말씀을 드렸는데요. 꼭 기억해 보시고요. 또 영어야를 공부하시다가 궁금한 점은 언제든 EBS e 홈페이지에 올려주세요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 바이바이